സാവിത്രി വൃദ്ധ സദനത്തിൻ്റെ ജനൽ വഴി പുറത്തേക്ക് നോക്കി നിൽക്കവേ മഴത്തുള്ളികൾ ചിന്നി ചിതുരുന്ന ശബ്ദം മനസ്സിൽ നേരിയ തണുപ്പ് പടർത്തി താഴേക്ക് വീഴുന്ന മഴത്തുള്ളികളെ തൊടാൻ എന്നോണം അവർ പുറത്തെ ഇരുട്ടിലേക്ക് കൈകൾ നീട്ടി നോക്കി ഇപ്പോൾ ഇരുട്ടിന് ഭയമില്ല ഇടിമിന്നലുകളെയോ ഇരുട്ടിലെ കാൽപ്പെരുമാറ്റങ്ങളെയോ ഭയമില്ല സ്വതവേ ധൈര്യം കുറവുള്ള പെണ്ണായിരുന്നു സാവിത്രി പക്ഷേ ചെയ്തിരുന്നതൊക്കെയും ധൈര്യം വേണ്ടതും പതിനെട്ടാം വയസ്സിൽ അന്യമതസ്ഥനായ യുവാവിനൊപ്പം വീടും വീട്ടുകാരെയും ഉപേക്ഷിച്ച് അയാൾക്കൊപ്പം പടിയിറങ്ങി ഇരുപത്തിനാലാം വയസ്സിൽ ഭർത്താവ് മരിച്ചപ്പോൾ തൻ്റെ നാലു വയസ്സുകാരൻ മകനെ ചേർത്തു പിടിച്ച് ജീവിതം മുന്നോട്ട് നയിച്ചു ഓർമ്മകൾ കടവാവലുകളെപ്പോലെ ചിറകടിച്ച് കറങ്ങി നടന്നു ജനലുകൾക്ക് മുന്നിൽ മഴ വാശിയോടെ പെയ്യുന്നു അകത്തുറങ്ങുന്ന അനാഥ വാർദ്ധക്യങ്ങൾ ഇതൊന്നുമറിയാതെ മഴയുടെ ശബ്ദത്തെ തോൽപ്പിക്കുമാറ് കൂർക്കം വലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഈ വൃദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിലെത്തിയ അന്തേവാസി താനാണ് മഴയുടെ ശക്തി ഏറി വന്നപ്പോൾ ഓർമ്മകൾ മുപ്പത് കൊല്ലം പിന്നിലേക്ക് പോയി അന്നൊരു രാത്രിയിൽ മഴ തിമിർത്തു പെയ്തു മരങ്ങൾ കടപുഴകി വീണു ചെറു അരുവികളിൽ മഴവെള്ളം കുത്തിയൊഴുകി വൈദ്യുതി നിലച്ചു രാത്രി ജനൽ വഴി പോലും പുറത്തേക്ക് നോക്കാനുള്ള ധൈര്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് കണ്ണുകൾ ഇറുക്കി അടച്ചു കിടന്നു രാവിലെ കിളികളുടെ ചിലപ്പും ചൂളം വിളികളും കേട്ടുണർന്ന സാവിത്രി അടുക്കളയിലേക്ക് പോയി പുറത്തേക്കുള്ള വാതിൽ തുറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ആരോ മറുവശത്ത് നിന്ന് പൂട്ടിയതുപോലെ അവളുടെ മനസ്സൊന്ന് പിടച്ചു ഇനി എന്ത് പണിയാണാവോ അവൾ ഉമ്മറത്തെ വാതിൽ വഴി പുറത്തിറങ്ങി ദൈവമേ വൈദ്യുതി പോസ്റ്റ് വാതിൽക്കലേക്ക് വീണു കിടക്കുന്നു സാവിത്രി തലയിൽ കൈവച്ചു പോയി ഇനി ഈ തൂണ് എങ്ങനെ എടുത്തു മാറ്റും ഇന്ന് ഓഫീസിൽ പോക്ക് വൈകും അയൽപ്പക്കത്ത് താമസിക്കുന്ന നളിനിയെ വിളിച്ച് കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ അവളുടെ ഭർത്താവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ രാവിലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഓഫീസിൽ പോയി കാര്യം പറഞ്ഞ് ഒരു അപേക്ഷ എഴുതി കൊടുക്കൂ ബിൽ ഒടുക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് ഒപ്പം നളിനിയും വരാമെന്നേറ്റു നളിനിയുടെ നടത്തത്തിന് തൻ്റെ ഒപ്പം നടക്കാനുള്ള വേഗതയില്ലെന്നറിഞ്ഞ് സാവിത്രി അല്പം പതുക്കെ നടന്നു സംസാരം കൂടിയായാൽ ഓഫീസിലെത്താൻ വൈകുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നളിനിയുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ വാക്കിൽ ഉത്തരങ്ങൾ പറഞ്ഞ് സംഭാഷണം ചുരുക്കി തൂണ് മാറ്റാൻ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ആളെത്തുമെന്നറിഞ്ഞു സാവിത്രി ഓഫീസിൽ പോയി ലീവ് എഴുതി കൊടുത്തിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി അത്യാവശ്യത്തിന് മാത്രമാണ് ലീവ് എടുക്കുക അവധികളെല്ലാം ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നത് മകൻ വരുമ്പോൾ അവനോടൊപ്പം സമയം പങ്കിടാനും യാത്ര പോകാനും മറ്റുമാണ് ഒരു ദിവസത്തെ ലീവ് പോയതിൽ അവൾക്ക് വിഷമം തോന്നി പറഞ്ഞതുപോലെ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് അവരെത്തി തൂണ് മാറ്റി മുടങ്ങിയ വിദ്യുച്ചക്തി തിരിച്ചെത്തിച്ചു കൂട്ടത്തിൽ വന്ന ഓവർസിയർ ചോദിച്ചു തനിച്ചാണോ അവൾ പറഞ്ഞു അല്ല മകനുണ്ട് പഠിക്കാൻ പോയിരിക്കുകയാണ് ഭർത്താവ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇല്ല എന്നു മാത്രം മറുപടി പറഞ്ഞു അവളിലെ അനാഥത്വവും അരക്ഷിതത്വവും അപരിചിതരോടും പുരുഷന്മാരോടും അകലം പാലിക്കാൻ നിർബന്ധിച്ചു മുഖത്തെ ഭാവം കണ്ടിട്ടാവണം അയാൾ തൻ്റെ വിസിറ്റിംഗ് കാർഡ് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വന്നാൽ വിളിക്കാൻ മടിക്കണ്ട എൻ്റെ വീട് ഇവിടെ അടുത്താണ് ഭാര്യയും കുഞ്ഞുങ്ങളും അച്ഛനും അമ്മയും ഒക്കെ ഒപ്പമുണ്ട് ആദ്യം ഒന്നും അടിച്ചെങ്കിലും അവളത് വാങ്ങി അവർ മൂന്നാളും യാത്ര പറഞ്ഞിറങ്ങിയപ്പോൾ അവൾ ആ കാടിലേക്ക് നോക്കി നരൻ എന്തൊരു പേര് മേശമേലിരുന്ന ഡസ് കലണ്ടറിൽ കാട് വെച്ചിട്ട് അവൾ അകത്തേക്ക് പോയി രാത്രിയിൽ ഉണ്ണി വിളിച്ചപ്പോൾ തലേന്ന് പെയ്ത മഴയെക്കുറിച്ചും വീണ പോസ്റ്റിനെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും സമയമില്ല ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ ഫോൺ വെച്ചു അവൾക്ക് വല്ലാത്തൊരു വീർപ്പുമുട്ടൽ തോന്നി 
ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോൾ നരൻ്റെ മുഖം മനസ്സിൽ വന്നു അയാൾ തന്നെക്കാൾ ഒരുപാട് ചെറുപ്പമാണ് എന്തിനായിരിക്കും അയാൾ ആ കാട് തനിക്ക് തന്നത് ഭർത്താവിൻ്റെ മരണശേഷം പല പുരുഷന്മാരും മുന്നോട്ട് വന്നു സംരക്ഷകരായും സുഹൃത്തുക്കളായും വിവാഹ വാഗ്ദാനങ്ങളൊക്കെയായും പക്ഷേ സാവിത്രിക്ക് ഒന്നിനോടും താല്പര്യം തോന്നിയില്ല പല പ്രതിസന്ധികളിലും തളർന്ന് ധൈര്യം ചോർന്നപ്പോഴും എല്ലാം ഉള്ളിലൊതുക്കി ഒരു പടനായകൻ്റെ ശൗര്യം മുഖത്തണിഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോയി പതിനെട്ടാം വയസ്സിൽ ഉപേക്ഷിച്ചിറങ്ങിയ വീട്ടിലേക്കോ ബന്ധുക്കളിലേക്കോ മടങ്ങാൻ അവൾ തയ്യാറായിരുന്നില്ല മകൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കാൻ പാലക്കാട്ടേക്ക് പോയപ്പോൾ സാവിത്രി ഒറ്റയ്ക്കായി ചിന്തകളുടെ കുരുക്കിൽപ്പെട്ട് അവൾ എപ്പോഴോ ഉറങ്ങിപ്പോയി അടുത്ത ദിവസം വൈകുന്നേരം ചായയ്ക്ക് വെള്ളം വയ്ക്കുമ്പോൾ നളിനി വന്നു അടുത്ത മാസം ഉണ്ണിയുടെ പഠിപ്പ് കഴിയും അല്ലേ ചേച്ചി അവന് ക്യാമ്പസ് സെലക്ഷനിൽ ബാംഗ്ലൂരിൽ ഒരു ജോലി തരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് താമസമൊക്കെ കമ്പനി കൊടുക്കും മകൻ്റെ അഭിവൃദ്ധിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അഭിമാനം തോന്നി തൻ്റെ ജീവിത പരീക്ഷകളൊക്കെ ജയിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു തോന്നൽ എല്ലാം കേട്ടിരുന്ന നളിനി വീണ്ടും ചോദിച്ചു ചേച്ചിയും ബാംഗ്ലൂർക്ക് പോകുമോ സാവിത്രി ഉടൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല അവിടെയൊന്നും എനിക്ക് ശരിയാവില്ല ഇനിയും ചോദ്യങ്ങൾ വരാതിരിക്കാൻ സാവിത്രി മറ്റു വിഷയങ്ങളിലേക്ക് നളിനിയുടെ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു പക്ഷേ മനസ്സിൽ മകനോടൊപ്പം ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം പുകഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ഉണ്ണി ഒരിക്കൽ പോലും തന്നെ ഒപ്പം കൂട്ടുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞില്ലല്ലോ വേണ്ട അതൊക്കെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ചിന്തകളാണ് സാവിത്രി ചിന്തകളുടെ കടിഞ്ഞാൻ വലിച്ചു രണ്ടു ഗ്ലാസിലേക്ക് ചായ പകർന്നു ഒന്നവൾക്ക് കൊടുത്തിട്ട് മറ്റേ ഗ്ലാസുമായി സാവിത്രി അവൾക്കൊപ്പം വരാന്തയിലിരുന്നു അയൽപ്പക്കത്തെ സ്ത്രീകളിൽ നളിനിക്ക് മാത്രമാണ് സാവിത്രിയുടെ വീട്ടിലെ സ്വകാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നത് പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് ഉണ്ണി ഒരാഴ്ചയെ സാവിത്രിക്കൊപ്പം താമസിച്ചിരുന്നുള്ളൂ ഉടൻ തന്നെ ട്രെയിനിങ് തുടങ്ങുമെന്ന അറിയിപ്പ് വന്നതോടെ പോകാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളായി പാലക്കാട്ടേക്കും പിന്നെ ബാംഗ്ലൂരിലേക്കുമുള്ള ഉണ്ണിയുടെ പോക്കുകൾ അവനെ അവളിൽ നിന്നും അടർത്തി മാറ്റി ഉണ്ണിക്ക് പതിനെട്ട് വയസ്സാകും വരെ അവനെ പിരിഞ്ഞു നിന്ന ഒരു ദിവസം പോലും സാവിത്രിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല ഓരോ തവണ യാത്ര പറയുമ്പോഴും അവൻ പറഞ്ഞു ഒരു നല്ല ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയല്ലേ അമ്മേ ഞാൻ പോകുന്നത് അപ്പോഴൊക്കെ ചോദിക്കണമെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ ജീവിച്ചതൊക്കെ മോശം ജീവിതമാണോ എന്ന് പക്ഷേ അതൊരിക്കലും അവനോട് ചോദിച്ചില്ല അവൻ്റെ പ്രതീക്ഷകൾ മറ്റൊന്നായിരിക്കാം എന്നവൾക്ക് തോന്നി നീണ്ട ആറ് കൊല്ലങ്ങൾ കടന്നു പോയതവൾ അറിഞ്ഞില്ല ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് വരാതെയാണ് ഉണ്ണി അമേരിക്കയ്ക്ക് പോയത് അവനെ കാണാൻ വല്ലാത്ത ആർത്തി തോന്നി വികാര പ്രകടനങ്ങൾക്ക് അവൻ്റെ ഫോൺ കോളുകളൊന്നും സമയം കൊടുത്തില്ല അവൻ എപ്പോഴും തിരക്കാണ് ആദ്യമൊക്കെ ദിവസവും വന്നിരുന്ന ഫോൺ കോളുകൾ മെല്ലെ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലും പിന്നെ മാസത്തിലൊരിക്കലുമായി ചുരുങ്ങി അങ്ങനെയിരിക്കെ അവൻ അറിയിച്ചു അമ്മേ ഞാനൊരു വിവാഹം കഴിച്ചു പെണ്ണ് മലയാളിയാണ് ഞങ്ങൾ നാട്ടിലേക്ക് വരും അമ്മയെ കാണാൻ സാവിത്രിയുടെ ഹൃദയമെടുപ്പ് നിലച്ചതുപോലെ തോന്നി അവൾക്കൊന്നും മിണ്ടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ശബ്ദം പുറത്തേക്ക് വരുന്നില്ല അവൻ്റെ അമ്മേ അമ്മേ എന്ന വിളികൾക്ക് പ്രതികരണമില്ലാതെ വന്നപ്പോൾ അവൻ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തു നിലത്ത് വീഴുമെന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ സാവിത്രി ജനൽ കമ്പികളിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് കസേരയിലേക്കിരുന്നു പിന്നീട് ബോധം വരുമ്പോൾ മനസ്സിൽ വല്ലാത്ത ശൂന്യത നിറഞ്ഞു നിന്നു സമയം ആരെയും കാത്തു നിൽക്കില്ല അതാണ് സത്യം തെന്നി വീണ് കാലൊടിഞ്ഞപ്പോൾ നരനാണ് ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയതും സഹായത്തിന് ഒരു സ്ത്രീയെ ഏർപ്പാടാക്കിയതും അന്നു മുതൽ എല്ലാ അത്യാവശ്യങ്ങൾക്കും നരൻ്റെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും സാന്നിധ്യമുണ്ടായിരുന്നു അവർ ആ വീട്ടിലെ നിത്യ സന്ദർശകരായി മാറി 
സാവിത്രി ഉറക്കം ഉണർന്ന് വാതിലിന് മുകളിലെ ക്ലോക്കിലേക്ക് നോക്കി മണി ഏഴ് ജോലിയിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചതിൽ പിന്നെ ശീലങ്ങളൊക്കെ മാറി രാവിലെ പിടച്ചുകൊണ്ടുള്ള പണികളൊന്നുമില്ല സാവകാശം എഴുന്നേറ്റാൽ മതിയല്ലോ പകൽ മുഴുവൻ അങ്ങനെ നീണ്ടു കിടക്കുകയല്ലേ പകലൊക്കെ ചെറിയ ജോലികൾ ചെയ്തു പോകാൻ ബന്ധുവീടുകളോ മറ്റു സുഹൃത്തുക്കളോ ഇല്ലായിരുന്നു ഉച്ച മയക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉണർന്നത് ഉണ്ണിയുടെ ഫോൺ വന്നപ്പോഴാണ് അമ്മേ ഞാൻ അടുത്ത ആഴ്ച നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നു സാവിത്രി നിർവികാരതയോടെ കേട്ടു ഉണ്ണി നാട്ടിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് ഏതാണ്ട് പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരിക്കൽ പോലും ഉണ്ണിയെ കണ്ടിട്ടില്ല വല്ലപ്പോഴും മാത്രം വന്നിരുന്ന ഫോൺ കോളുകളിൽ നിസ്സംഗത നിറഞ്ഞു നിന്നു ചിലപ്പോഴൊക്കെ അവൻ്റെ ശബ്ദത്തിലെ ഇടർച്ച സാവിത്രി തിരിച്ചറിഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ തിരക്കുകൾ പറഞ്ഞൊഴിയും എന്ന് വരുമെന്ന ചോദ്യത്തിന് ലീവ് കിട്ടുമോ എന്നറിയില്ല എന്ന സ്ഥിരം പല്ലവി ഒരിക്കൽ സാവിത്രി അവനോട് ഇതേ ചൊല്ലി കയർത്ത് സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി ലീവ് കിട്ടാത്ത എന്ത് ജോലിയാണ് മോനെ നിനക്കവിടെ ഒരു നീണ്ട മൗനമായിരുന്നു അതിന് മറുപടി ഉണ്ണി വീട്ടിൽ നിന്നും അകന്നു നിന്ന പതിനാല് കൊല്ലവും നീറി നീറിയാണ് ജീവിച്ചത് ജീവിത വഴികളിൽ പലപ്പോഴും ഇരുട്ട് നിറഞ്ഞതായിരുന്നു അവൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും കരുതലിൻ്റെയും വെട്ടം തിരയാത്ത ഒരു നിമിഷം പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എങ്കിലും അവൻ ചിറകുകൾ വിടർത്തി പറന്നുയരുന്നത് കണ്ട് ഏതൊരമ്മയെയും പോലെ അവരും സന്തോഷിച്ചു കുറച്ചു നേരത്തെ മരവിപ്പിന് ശേഷം സാവിത്രി ഉത്സാഹം വീണ്ടെടുത്തു ഉണ്ണിയെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ തുടങ്ങി അവന് ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കണം താൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന മോരുകറി അവൻ ഇപ്പോഴും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടാവുമോ അവൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് എന്തൊക്കെ കരുതണം നരനെ വിളിച്ച് വീടിന് വെള്ള പൂശാനുള്ള ഏർപ്പാടുകൾ ചെയ്യണം ഉണ്ണിയുടെ മുറിയിലേക്ക് ഒരു ഡബിൾ കോട്ട് വാങ്ങണം അവനിവിടെ ഒരു കുറവും ഉണ്ടാകരുത് പണ്ട് തൻ്റെ സാരിത്തുമ്പിൽ തൂങ്ങി നടന്ന കുഞ്ഞല്ല ഇന്നവൻ പക്വത കൊണ്ടും ഉദ്യോഗം കൊണ്ടും തന്നേക്കാൾ ഉയരത്തിലെത്തി നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് അവനോട് അതിരറ്റ ബഹുമാനം തോന്നി ഒരാഴ്ച എങ്ങനെ കടന്നുപോയി എന്നറിയില്ല നരൻ്റെ സഹായത്തോടെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച പോലെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എയർപോർട്ടിൽ നിന്നു താൻ ഇങ്ങ് എത്തിയേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ലേശം സംശയം തോന്നി അവൻ മുൻപ് കണ്ടിരുന്ന നാടല്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ താനും ഈ വീടും മാത്രമേ മാറാത്തതായുള്ളൂ കവലയും ചുറ്റുവട്ടവുമൊക്കെ മാറിപ്പോയിരിക്കുന്നു നേരം പുലർന്നപ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ണിയെത്തി പക്ഷേ ഉണ്ണി തനിച്ചാണ് വന്നത് സാവിത്രിയുടെ കണ്ണുകൾ അവൻ്റെ ഭാര്യയെ തിരയുന്നത് അവൻ അറിഞ്ഞു ഞാൻ മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ എന്നവൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ മറത്തൊരു ചോദ്യം അവനെ വിഷമിപ്പിച്ചാലോ എന്ന് കരുതി പിന്നെ ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞു കിടന്ന ഉണ്ണി പിന്നെ അടുത്ത ദിവസം രാവിലെയാണ് ഉണർന്നത് വിമാനയാത്ര കഴിഞ്ഞെത്തുന്നവരൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണത്രേ രണ്ടാം ദിവസമാണ് അവൻ അമ്മയോട് തൻ്റെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ കുറിച്ചും തകരുന്ന ദാമ്പത്യത്തെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ പറഞ്ഞത് അമേരിക്കയിലെ ജീവിതവും ഭാര്യയും അവൻ്റെ നഷ്ടങ്ങളെയും എല്ലാം ചുരുക്കി പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞു തീർത്തു ഉണ്ണിയില്ലാതെ ജീവിച്ച കഴിഞ്ഞ പതിനാല് കൊല്ലം താൻ അനുഭവിച്ച ഏകാന്തത സന്തോഷങ്ങൾ നഷ്ടങ്ങൾ ഒക്കെ പറയാൻ ഒരായുസ് വേണ്ടി വരുമെന്നതുകൊണ്ട് സാവിത്രി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല അവൻ അത് തിരക്കിയതുമില്ല വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ണിയെ കാണാൻ നരനും ഭാര്യയും വന്നു അവനെന്തോ താല്പര്യമില്ലാത്ത ഭാവത്തിൽ നിർവികാരനായി അവരുടെ മുന്നിലിരുന്നു സാവിത്രി ചായയുമായി വന്നപ്പോഴേക്കും ഉണ്ണി അവൻ്റെ മുറിയിൽ കയറി കഥ കടച്ചു സാവിത്രിക്ക് ഉത്സാഹത്തിന് ഒരു കുറവും ഉണ്ടായില്ല എല്ലാ ദിവസവും അവൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ ചോദിച്ചും മറിഞ്ഞും വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വാക്കുകൊണ്ടോ നോക്കുകൊണ്ടോ അവനവിടെ ഒരസ്വസ്ഥതയുമില്ല എന്നുറപ്പു വരുത്തി പക്ഷെ ഉണ്ണി മിക്കപ്പോഴും മുറിയിൽ കഥ കടച്ചിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് വന്ന് പത്രം വായിക്കും വീണ്ടും തൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറുമായി മുറിയിലേക്ക് മടങ്ങും 
നരൻ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോഴൊക്കെ അയാളെ കാണാനോ സംസാരിക്കാനോ കൂട്ടാക്കിയിരുന്നില്ല പലപ്പോഴും നരന്റെ വരവ് അവനിൽ അസ്വസ്ഥത ഉളവാക്കി അവന്റെ ചെറിയ അനക്കങ്ങളിൽ പോലും നരനോടുള്ള വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾ സാവത്രി കണ്ടു ഉണ്ണി വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ആറുമാസം കഴിഞ്ഞു അവനിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും ഉണ്ടായില്ല ഇവിടെയാണെങ്കിലും നിനക്കൊരു ജോലിക്ക് സാധ്യതയുണ്ടാവില്ലേ എന്ന ചോദ്യത്തിന് നോക്കാം എന്ന മറുപടിയിൽ ഒതുക്കി അവന്റെ നിഷ്ക്രിയത്വം അവരിൽ ആശങ്കയും അസ്വസ്ഥതകളും ഉളവാക്കി ഈ മാസം നമ്മൾക്ക് ഗുരുവായൂർ പോകണം ഗുരുവായൂരപ്പൻ കനിയാതിരിക്കില്ല നിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശരിയാക്കും എനിക്ക് വയ്യ ആ തിക്കിലും തിരക്കിലും വരാൻ അമ്മ തനിച്ചങ്ങ് പോയാൽ മതി അവന്റെ പിന്മാറ്റത്തിൽ സാവിത്രിക്ക് സങ്കടം വന്നു കുഞ്ഞുനാളിൽ തന്നോടൊപ്പം വരാൻ എത്ര ഉത്സാഹമായിരുന്നു തൻ്റെ ഉണ്ണി ആകെ മാറിയിരിക്കുന്നു എന്തായാലും ഈ വർഷവും തനിക്ക് ഗുരുവായൂർ പോകണം നരനോട് തനിക്ക് പോകാനുള്ള ഏർപ്പാടുകളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഇക്കാലം എത്രയും അയാൾ തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തു തന്നിരുന്നതും ഒരിക്കലും ഒന്നിനും പ്രതിഫലം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല തനിക്ക് പോകാനുള്ള ടിക്കറ്റും മറ്റും അന്ന് വൈകിട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുവന്നേൽപ്പിച്ചു അടുത്ത ദിവസം ബസ് കയറ്റി വിടാൻ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയി താൻ നാളെ പോയാൽ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞേ മടങ്ങൂ എന്നുണ്ണിയോട് പറഞ്ഞു അന്നേരം അവന്റെ പ്രതികരണം കണ്ട് സാവിത്രി അമ്പരുന്നു അവനോടൊപ്പമാണോ പോകുന്നത് നാണമില്ലേ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനോടൊപ്പം പാതിയിൽ നിർത്തിയ ചോദ്യത്തിന് മുന്നിൽ സാവിത്രിയുടെ മാനവും അഭിമാനവും എല്ലാം ഉടഞ്ഞു വീണു മറുപടി പറയാൻ സമനില വീണ്ടെടുക്കും മുൻപേ ഉണ്ണി മുറിയുടെ വാതിൽ വലിച്ചടയ്ക്കുന്ന ശബ്ദം അവരുടെ രണ്ടു കാതുകളിലും ആഞ്ഞടിച്ചു എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാൻ അവളുടെ നാവും ചലിച്ചില്ല അവന്റെ ആ ചോദ്യത്തിൽ നൂറ് പ്രതിഷേധങ്ങൾ തല ഉയർത്തി നിന്നു ഏറെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് തൻ്റെ മുറിയിലേക്ക് നടന്നെത്തിയത് അപമാനത്താൽ കാലുകൾ കുഴയുന്ന പോലെ കുറെ നേരം സാവിത്രി തന്നെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു വിലയിരുത്തി അടുത്ത ദിവസം കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒരു ബാഗിലാക്കി അന്ന് രണ്ടാളും അത്താഴം കഴിച്ചില്ല സാവിത്രി ഉറങ്ങിയതുമില്ല രാവിലെ ആറു മണിയായപ്പോൾ നരൻ വന്നു ഉമ്മരത്തെ വാതിൽ തുറന്ന് അയാളോട് ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് സാവിത്രി അകത്തേക്ക് പോയി തൻ്റെ ബാഗും പേഴ്സും എടുക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് ഉണ്ണിയുടെ ഉച്ചത്തിലുള്ള ശബ്ദം കേട്ടു എൻ്റെ അമ്മയുടെ കാര്യം അന്വേഷിക്കാൻ ഇവിടെ ഞാനുണ്ട് വേഗത്തിൽ ഉമ്മരത്തേക്ക് എത്തി നോക്കുമ്പോൾ ഉണ്ണിയുടെ കൈകൾ അടക്കം പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന നരനെയാണ് കാണുന്നത് സാവിത്രിയെ കണ്ട മാത്രയിൽ രണ്ടാളും പിന്മാറുകയും ചെയ്തു ഉണ്ണി അവന്റെ മുറിയിൽ കയറി കഥ കടച്ചു നരൻ മുറ്റത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നിന്നു ബാഗുമായി പടിയിറങ്ങുമ്പോൾ എന്തോ മറന്നിട്ടെന്ന പോലെ അവർ തിരിഞ്ഞു നോക്കി വീട്ടിൽ നിന്നും ബസ് സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ രണ്ടുപേരും ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല സീറ്റിന്റെ മുകളിലായി ബാഗ് വെച്ചിട്ട് അയാൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നിന്നു ജനാലയുടെ അരികിലായി നിൽക്കുന്ന നരനോട് ഇനി ഒരു മടക്കയാത്ര ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സാവിത്രി തൻ്റെ കണ്ണുകൾ വിദൂരതയിലേക്ക് തിരിച്ചു അയാളുടെ പ്രതികരണം അറിയാനോ കാണാനോ അവർ ആഗ്രഹിച്ചില്ല സ്തബ്ധനായി നോക്കി നിൽക്കുന്ന നരന് മുന്നിലൂടെ ബസ് വേഗതയിലേക്ക് നീങ്ങി പരാജയങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ജീവിതത്തിലൂടെ നടന്നു നീങ്ങിയവരിൽ അറുപതോളം പേർ ആ വൃദ്ധസദനത്തിൻ്റെ ഇരുട്ടിൽ ഉറങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു